Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, let me introduce myself. My name is Osama Bubere and yeah, I'm the owner of Vesteries. So in today's video, I'm going to share my journey with all of you. What has happened till now in my studies, in my education, in my career. So I'll be telling about that. So without wasting any much time, let's get started. So as I said, my name is Usama Bubere and I am from Thane district. I have my class 10th Urdu medium, se, SSC Urdu medium se complete kiya. and I scored 84% in class 10th SSC which I have completed from Urdu medium. So when my class 10th complete hua, 84% ja, to ne bola ke, you know, parents ne bola ke you should take science and I was interested in science too. So I decided that let's like, take admission in science and make a career. Banate. तो मैंने वो सोचा तो उसके बाद कई लोगों ने मेरे ऐसा भी बोला कि आप 10th तक उर्दू मीडियम से हो और आप 11th में जाओगे तो इंग्लिश मीडियम आएगा आप नहीं कर पाओगे तो आप उर्दू मीडियम ही लो 11th में यू नो 11th साइंस उर्दू मीडियम से ही करो तो मैंने सोचा कि और मेरे को पता भी था कि इंग्लिश हैज बिकम इंटरनेशनल लैंग्वेज तो मैंने क्या किया था जब मेरा एसएससी के एग्जाम्स कंप्लीट हुए थे ना उसके बाद मैंने मेरे इंग्लिश पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था दो से तीन महीने होते हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स और रिजल्ट के बीच में तो वो टाइम में मैंने मेरे इंग्लिश पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था अब कई सोर्सेज है इंग्लिश पे इंग्लिश को इंप्रूव करने के तो मैंने एक डिवाइस आता था इंग्लिश मैजिक जो टीवी पे ऐड आता था तो मैंने वो परचेस किया वो लोग ने वो डिवाइस दिया था और उसके साथ-साथ कुछ वर्कबुक्स एंड मेन बुक्स दिए थे जो आपको इंग्लिश सिखाती है तो मैंने उससे यू नो प्रैक्टिस की अब वो डिवाइस में क्या था एनिमेशंस वगैरह वीडियो थे जब कोई इंग्लिश आपकी इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करते तो मैंने वो किया उसके बाद यू नो ये सारी चीजें भी इंप्रूव करता गया मैं मेरी इंग्लिश एंड प्रैक्टिस की नोट्स बनाए अदर स्किल्स पे काम किया ये जो 3 महीने का टाइम होता है रिजल्ट एंड बोर्ड्स के बीच में एग्जाम्स के बीच में तो मैंने वो सारी चीजें की तो ठीक है जब यू नो जब 84% आया एज एज आई सेड तो ऑनलाइन फॉर्म भरना था मैंने सारे ऑनलाइन प्रोसीजर्स किए जो भी करना था और वो फॉर्म में क्या था आपको प्रेफरेंस देना था आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है ना वो कॉलेज का नाम आपको फर्स्ट यू नो प्रायोरिटी फर्स्ट देना होगी ताकि उसमें आपका नाम लग जाए सो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था कॉलेज का जिसमें मेरे को एडमिशन चाहिए ठीक है सारे ऑनलाइन प्रोसीजर्स कंप्लीट हुए और फर्स्ट लिस्ट आ गई यू नो मेरिट लिस्ट लगती है तो फर्स्ट लिस्ट आ गई जिसके अंदर मेरा नाम जो कॉलेज में मेरे को जिसको प्रेफरेंस दिया था उसमें तो नहीं लगा कोई दूसरे ही कॉलेज में लग गया मेरा नाम सो so, मैंने मेरे टीचर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि यस आप कैंसिल करवा सकते हो इट इज इट इज नॉट कंपलसरी कि आप वो जिसमें लगा उसमें एडमिशन लो तो मैंने वो कैंसिल करवा दिया तो वो कैंसिल करवाने के बाद क्या किया सेकंड लिस्ट का वेट किया सेकंड लिस्ट में देखा तो सेकंड लिस्ट में नाम ही नहीं आया भाई साइज क्या ऐड के सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया अब क्या करें सो so, मैंने सेकंड लिस्ट गई और उसके बाद थर्ड लिस्ट आने वाली थी तो थर्ड लिस्ट आने के पहले पहले पेरेंट्स ने बोला कि देखो तुम्हारा वो कॉलेज में नाम नहीं लग रहा है तो तुम आसपास के कॉलेज में एडमिशन ले लो और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो मैंने वही डिसाइड किया कि ठीक है मैं आसपास के कॉलेज में एडमिशन लूंगा और मैं मेरी स्टडीज स्टार्ट कर दूंगा बट जिस दिन यू you नो know, जिस दिन आने वाला था थर्ड लिस्ट उसी दिन डिसाइड किया था कि आसपास के कॉलेज में एडमिशन ले लूँ और रात में लिस्ट आई और मेरा नाम लग गया वही कॉलेज में जो कॉलेज में मेरे को सही आता होपफुली तो मैंने जल्दी से आई वॉज अमेज आई वॉज हैप्पी तो मैंने दूसरे दिन जाके फटाक से एडमिशन ले लिया वो कॉलेज में फॉर्म वगैरह फिल कर दिया कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया और उसके साथ साथ यू you नो know, कई लोग बोलते थे कि जिस साइंस में कॉलेज में एडमिशन लेके उतना ही काफी नहीं होता है कॉलेज में स्टडीज नहीं होती आपको क्या करना पड़ता आपको कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन करनी पड़ती है तो मैंने यस yes, जैसे लोगों ने बोला था बिकॉज कोई था नहीं मेरे पास ज्यादा ओपिनियंस देने के लिए तो मैंने एक क्लासेस में एडमिशन ले लिया और वापस स्टडी स्टार्ट कर दी तो मेरे को फर्स्ट सिक्स मंथ तक बहुत ज्यादा तकलीफ आई बिकॉज आई वाज फ्रॉम उर्दू मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम था और मैंने कुछ टर्म्स पढ़े थे उर्दू मीडियम में और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम थे तो बट उसको रिलेट कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि उर्दू में कुछ अलग पढ़ा था और इंग्लिश में यहाँ पे कुछ अलग पढ़ रहा हूँ मैं तो मेरे को रिलेट करने के लिए नहीं मिला तो सिक्स मंथ तक बहुत तकलीफ आई उसके बाद आई कोप आई गॉट हैचुएटेड विद इट तो मैंने यू you नो know, टेक्स्ट बुक रीड करना फिर उसके बाद नेट पे सर्च करना वो टर्म्स को फिर डिक्शनरी से पढ़ना वो सारी चीजें करना से पहले सिक्स मंथ में स्टार्ट की और या फिर जैसे ही मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया तो उसके बाद मैंने यू नो कोचिंग तो ज्वाइन की थी टॉपर ले लिया मैंने टी ओ डबल पी आर टॉपर जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया मेरे चैनल पे तो टॉपर मैंने ले लिया और टॉपर लेने के बाद टॉपर से स्टडी स्टार्ट की टॉपर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो टॉपर से मैंने वेदांतु पे शिफ्ट किया वेदांतु से बाईजूस में शिफ्ट किया तो ये सारी चीजें मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई आप देख सकते हो वो सारी चीजें हुई जब
इलेवंथ हो गया मेरा फिर ट्वेल्थ में एडमिशन स्टार्ट हुआ ट्वेल्थ का फॉर्म बड़ा सारा एडमिशन वगैरह हो गया बट ट्वेल्थ में मैंने कोचिंग क्लासेस छोड़ दी क्या रीज़न था क्योंकि ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होती थी यू you नो know? वो सारी चीज़ों की वजह से मैंने शाम में होता था लाइक like, वो क्लासेस होता था शाम में होता था और मेरे घर से बहुत दूर था तो उसके लिए मेरे को प्रॉब्लम आने लगी ट्रैवलिंग के लिए तो मैंने यू नो क्लासेस छोड़ दी और मैंने बाईजूस से स्टडी स्टार्ट की मेरे को ट्वेल्थ में ट्वेल्थ तक मेरे को यही लगता था कि नीड दोगे तो ही फार्मेसी मिलेगी बट बाईजूस के मेंटर्स ने मेरे को बताया कि इट्स नॉट कंपलसरी कि नीड से आपको फार्मेसी मिले आपको बी फार्म देना हो बी फार्म करना है तो आपको सी का एग्जाम देना होगा और आपको अगर डी फार्म करना है तो आपको ट्वेल्थ के बेस पर एडमिशन मिलेगा सो मेरे को ये सारी चीज़ें पता चली फॉर्चुनेटली इन ट्वेल्थ इट सेल्फ ट्वेल्थ के बाद पता नहीं चली वो बहुत अच्छी बात है ट्वेल्थ में ही पता चल गई तो ये सारी चीज़ें मैंने उस पर फोकस करना स्टार्ट किया ट्वेल्थ का एग्जाम दिया ठीक है ट्वेल्थ का एग्जाम दिया जब जैसे ही ट्वेल्थ का एग्जाम बोर्ड एग्जाम देके कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एम एच तो मैंने सोचा कि कुछ कॉन्टेंट हम यूट्यूब चैनल पर भी डालेंगे उसके उससे स्टडी भी होगी और लोगों को भी कुछ पता चलेगा तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसके बाद फिर सी का एग्जाम यू नो सी का एग्जाम था उस दिन मैंने जाके सी का पेपर दे दिया वो सारी चीज़ें हुई अब क्या आना था अब ट्वेल्थ का रिजल्ट आना था और सी का रिजल्ट आना था सो so, ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो मेरे को सिक्सटी फाइव परसेंट आया अब इतना परसेंट कम क्यों हुआ बिकॉज ऑफ मैथ्स आई हेट मैथ्स मैथ्स में मेरा यू you नो know, अच्छा खासा हाथ नहीं है मैथ्स में को इतना पसंद नहीं है जिसकी वजह से मेरे को मैथ्स की वजह से मेरे परसेंटेज थोड़े कम हो गए एटलीस्ट सेवेंटी तो आना चाहिए था बट यार सिक्सटी फाइव आए बिकॉज ऑफ मैथ्स मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे उसकी वजह से तो और सी में मेरे को कुछ एटी के आसपास मेरे को मार्क्स आए थे और यू नो ए टी के आसपास मार्क्स आए और उसके बाद एक या दो मार्क्स की वजह से मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला दे आर दे वर आस्किंग फॉर डोनेशन और मैंने डोनेशन के लिए मना कर दिया तो मेरे को बी फार्म में तो एडमिशन नहीं मिला अब डी फार्म में एडमिशन मिलने के लिए बहुत कम कॉलेजेस है यहाँ पे तो डी फार्म में एडमिशन नहीं मिला तो मैंने क्या किया मैंने फिर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट किया कि यू कैन डू डी फार्म फ्रॉम कर्नाटका इट तो मैंने कर्नाटका से एडमिशन यू नो प्रोसीजर कम्प्लीट किया मैंने डी फार्म कर्नाटका से किया तो जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ डी फार्म का सो आई गॉट पास विद फर्स्ट क्लास ठीक है फर्स्ट क्लास से पास हो गया फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर ऑफ डी फार्म में और उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की टीचिंग स्टार्ट की क्लास नाइन्थ और टेंथ को साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया नाइन्थ और टेंथ को साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया फिर उसके बाद आई गॉट शिफ्ट टूवर्ड्स दी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ इलेवंथ ट्वेल्थ बायोलॉजी भी पढ़ाना फिर मैंने स्टार्ट किया कोचिंग क्लासेस में एंड ना एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग इन मोर देन थ्री क्लासेस ठीक है कोचिंग क्लासेज में आई एम टीचिंग बायोलॉजी ना टू क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ वो अभी भी चल रहा है और फिर जब मैंने यू you नो know, क्लासेस में पढ़ाना स्टार्ट किया तो आई थॉट कि मेरे को इंग्लिश और इम्प्रूव करना चाहिए सो आई स्टार्ट स्पीकिंग विद नेटिव इंग्लिश स्पीकर ठीक है कैम्बली है ऐप है और दूसरे कई ऐप है जिससे आप इंग्लिश नेटिव नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात कर सकते हो और आप आपकी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो तो मैंने वो सारी चीज़ें की बात करना स्टार्ट किया वो सारी चीज़ें की और आई फर्गेट वन थिंग कि मैं जब ट्वेल्थ में मैं इलेवन में मैंने एडमिशन लिया था ना यू नो साइंस में सो आई वॉज अलोन फ्रॉम माई क्लासमेट्स हु टेक साइंस और कोई नहीं था मेरे साथ जिसने साइंस लिया था सो आई वॉज अलोन और ऑलमोस्ट बाकी सब कॉमर्स की तरफ चले गए सो आई सफर्ड अ लॉट डेट्स वाई अगर कोई होता यू नो फ्रेंड एंड ऑल तो हम लोग यू नो साथ में स्टडी करके कोप अप हो जाता था बट आई वॉज अलोन सो ये दैट हैज़ एपन तो जैसे ही मैंने इंग्लिश पे इम्प्रूव करना स्टार्ट किया कैम्बली ऐप है और कई ऐप है जिससे आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर से बात कर सकते हो तो वो सारी चीज़ें मैंने की ठीक है और मेरा फिर सेकेंड ईयर भी कम्प्लीट हुआ जब मेरा सेकेंड ईयर कम्प्लीट हुआ डी फार्म का सो अगैन आई हैव गॉट पास विद फर्स्ट क्लास इट सेल्फ सारे प्रोसीजर्स हो गए और अब नाव आई अप्लाइड फॉर यू नो लाइसेंस का प्रोसीजर लाइसेंस के प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि कर्नाटका से अब महाराष्ट्र में मेरे को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कई प्रोसीजर्स है जो विच वी हैव टू फॉलो तो वो सारी चीज़ें अभी चल रही है मैंने वो सारी चीज़ें की सो सिंपल सी बात एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा इट्स नॉट लाइक के हम नहीं कर सकते वहाँ यहाँ पे कई स्टूडेंट्स हो जो वीडियो देख रहे हो उर्दू मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के हो मराठी मीडियम के हो सेमी इंग्लिश मीडियम के हो गए सो इंग्लिश मीडियम के लिए तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है टेंथ के बाद इंग्लिश मीडियम साइंस से ही करना बट मराठी उर्दू एंड सेमी वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सो डोंट वरी सी इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना इट्स बताता है इम्पॉसिबल क्योंकि मैंने इसके साथ साथ अफिलियट मार्केटिंग भी स्टार्ट की है और उससे रिलेटेड भी वीडियो ए
सो ये सारी चीज़ें आई एम डूइंग बिकॉज मैंने बिलीव किया कि मेरे को ये सारी चीज़ें मेरे पेरेंट्स के लिए करनी है बिकॉज पेरेंट्स आर देयर हुआ एक्सपेक्ट दे आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम अस वो बहुत एक्सपेक्ट कर कर देते हमसे कि या हमारे बच्चे कुछ करेंगे और आगे जाएंगे सी हेटर्स आपको बहुत मिलेगी आपके लाइफ में कोई आपको डीमोटिवेट करेगा कोई आपको बोलेगा मत करो बट आपको जो सही लगता है और आपके पेरेंट्स के लिए जो सही आपको वही करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट मेरे को यही लगता है आप वॉच योर ओपिनियन कॉमेंट बिलो एंड या इफ यू लाइक माई वीडियो एंड अगर आपके को आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी सो सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमेंट डाउन बिलो एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जिनको यू नो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा